Inflation is projected to remain at 6.4% in September, still the highest in the past nine years. Department of Finance Undersecretary and Chief Economist Hill Beltran said in a bulletin issued Friday that inflation, however, dipped to 0.6% from 0.9% on a month-to-month basis. But he also pointed out that prices of food and non-alcoholic beverages rose faster from 8.5% in August to 9.3% in September. On a year-to-year basis, the biggest increase was registered in tobacco prices, 29.6%, followed by operation of personal transport, 21.3%, vegetables, 19.4%, fish, 12.3%, non-alcoholic beverages, 11.9%, and rice, 10%. The Manila Shimbun visited the Pasay City Public Market Thursday to take a first-hand look at the price situation for selected commodities. And this is what the team learned from market sellers. Dito po sa akin, ano, mga two months na. Yung dating bentahan po namin nung, ano, nung Bluebird, Ipugaw, 52, nag-start siya ng 52. Tapos, ano, uh, naging 55, tapos ngayon 58. Wala, wala pong bumaba. May alternate kami na inaano sa customer namin. Sabi Japanese rice daw, sabi nung supplier ko. First time ko lang din magtinda ng Japanese rice. So ang ano namin, 48 lang talaga. Ang pinakamahal po namin na bigas itong Dels Dinorado. Ano yet yung ano, dilata. Pero konti lang naman po itinaas ng mga dilata. Opo, mabilis po mauubos sa kapag ka may NFA. 27 ang isang kilo. Naka-fix price na po siya. Opo, opo. Hindi na ako nakakapunta kasi umuwi ako ng probinsya. Mga two months na... Ano, bali po wala pa akong ano, uh, deliver ngayon. Kasi kailangan ko muna magbayad. Yung mga sardinas, mga ligo sardines, mga mega sardines. Corn beef. Sa, per, sa per peraso, mga sentabo lang naman. Sa ngayon po, ang presyo medyo mababa na po. Pero, mahaan uh, lang, one week pa lang kang mababa na po. Kunti lang, medyo peso lang naman niya kung bumaba eh. Ang beta namin, sa buo, 145. Drumstick, 160. Backpack, 160. Pitcho, 150. At mataas talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang presyo up and down. Baka ba, nataas. Pero hindi namin binabago kasi yung magulo. Magulo sa mamimili. Pag sabihin, kahapon, bili ko, ganyan lang. Kaya ang presyo, ini stay na lang namin kasi hindi naman talaga tumatagal. Nagbabago na naman ang supplier namin. Pag tumataas, so malaki. Pag bumaba, konti lang ang binabawas. Ano daw ang dahilan? Bakit tumataas? Hindi, hindi po namin alam. Hindi naman kayo makapag-issue sa... <laughs> Ano, mas kasi yan, bagsak lang ng bagsak niya. Tapos, malalaman na lang namin pag singil, mataas pala. Pag may bagyo ba, may, may, may epekto ba sa... Hindi naman. Kahit walang bagyo, pag gusto nilang mataas ang ano, mataas talaga. Ito nga ako, namumuunan mo ako ng 140 sa Manila. Kasi uh, makalang mo yan. Uh, 110, 120. Layo on the price. Ang na uto. Ang mga palesta. Lalo tumataas pag nagkakabagyo. Mahina ako. Tapos hindi na ako kaya ng taong mabili. Eh, kami rin o, hirap. Sobrang mahal ng gulay. Opo, bago magbagyo, tumas na po yung gulay. Lahat po, magpulay ng bagyo. Sayote. Si Polio, Kero. May gulay ba na hindi tumaas ang presyo? Hmm, kalabasa. Yun lang, pinakamababa. Kano po ang benta? 30. Ano yung gulay na pinakamataas? Carrots po. Ah, Carrots. Ano? Ang pinakamababa niya noon, 80. Ngayon, 160. Ang pinakataas niya. Pag 300 nga po yun, yung nakarang din po. 800 po. And dati lang, 80, 90, sandaan. Sandaan. Sandaan? Ngayon, may sandaan. Okay. Bumababa yung press, yung kita. Oo, oh, medyo bumaba. Kasi mahirap may benta ang mga nangyong Meanwhile, the Banco Central ng Pilipinas raised interest rates for the fourth time this year in a bid to rein in surging inflation. The BSP hiked on September 27 interest rates by 50 basis points, which brought up the overnight reverse purchase rate to 4.5%.
the bank raised overnight lending and deposit facilities to 5% and 4% respectively. The Monetary Board recognized that a further tightening of monetary policy was warranted by persistent signs of sustained and broadening price pressures, the PSP said. The PSP also hiked its inflation forecast averaging at 5.2% in 2018 and 4.3% in 2019.